Evet, bir oyuncak fabrikasındayız. Burası bir fabrika ve doğal olarak fabrikada oyuncak üretimi yapan makineler var. Ama bütün işi makineler yapmıyor. Makinaların ürettiği oyuncaklar daha sonra fabrika çalışanları tarafından paketleniyor. Bir gün her makine 14 oyuncak üretip her çalışan da 2 oyuncak paketledikten sonra geriye paketlenmemiş 40 oyuncak kalmış. O gün fabrika çalışanlarının sayısı, makinaların sayısının 7 katından 8 eksik olduğuna göre, fabrikada çalışan kaç işçi ve kaç makine vardır, bizden bunu bulmamız istenmiş. Evet, güzel problem. Şimdi videoyu durdurun ve problemi kendi başınıza çözmeye çalışın. İşe değişkenleri tanımlayarak başlayalım. M, makinaların sayısına eşit olsun. Ç de çalışanların sayısı. Evet, değişkenlerimiz hazır. Şimdi problemdeki ilk cümlenin ne anlattığına bakalım. Bir gün, bu herhangi bir gün olabilir, her makine 14 oyuncak üretmiş. Eğer her makine 14 oyuncak ürettiyse, üretilen toplam oyuncak sayısı ne olur? Üretilen oyuncak sayısı, her makinenin ürettiği oyuncak sayısı çarpı makine sayısına. Yani, 14 m'ye eşit olur. Bu, üretilen oyuncakların sayısı. Bir de şimdi paketlenenlere bakalım. Eğer her çalışan iki oyuncak paketliyorsa, paketlenen oyuncakların sayısı da her çalışanın paketlediği oyuncak sayısı çarpı çalışan sayısı, yani 2 çarpı ç olur. Evet, bunlar da paketlenen oyuncaklar. Sonra da, yani üretimden ve paketlemeden sonra geriye 40 oyuncak kalmış. Öyle söyleniyor. Yani paketlenmemiş oyuncak sayısı 40'mış. Evet, üretilen ama paketlenmeyen kaç oyuncak var? 40. Peki, sizce üretilen ve paketlenenlerle üretilen ama paketlenmeyenler arasındaki ilişki nedir? Çok basit. Eğer üretilen toplam oyuncak sayısından paketlenen toplam oyuncak sayısını çıkarırsak, geriye üretilen ama paketlenmeyen oyuncaklar kalır. Değil mi? Aynen öyle. Ve gördüğünüz gibi bu iki değişken yani m ve ç arasında doğrusal bir ilişki bulduk. İki tane bilinmeyenimiz olduğu için bir tane daha denkleme ihtiyacımız var. Gelin problemin ikinci bölümüne bakalım. O gün fabrika çalışanlarının sayısı, buraya yazalım, yani ç, makinaların 7 katından 8 eksikmiş. O zaman bunu 7 çarpı makinaların sayısı, eksi 8 olarak yazabilirim. Bu denklem makinaların sayısının 7 katından 8 eksik olan değeri verecek. Ve artık elimizde 2 bilinmeyenli 2 denklem olduğuna göre ç ve m'nin ne olduklarını bulabiliriz. Bu sistemi çözmenin birkaç yolu var. Bu denklem ç'nin değerini m cinsinden verdiği için diğer denklemdeki ç yerine bu denklemi kullanalım. Evet, buna yerine koyma yöntemi deniyor. Evet, buradaki ç yerine bunu yani 7m eksi 8'i yazacağım. Bulacağımız ç ve m çifti iki denklemde sağlayacağı için bunu yapabiliriz. Hadi bakalım. 14 m eksi 2 çarpı parantez içinde ç yerine 7 m eksi 8 yazacağız. Eşittir 40. 14 m eksi Şimdi farklı bir renk kullanalım. Eksi 2 çarpı 7 m, eksi 14 m eder. Eksi 2 çarpı eksi 8 de 16. Ve tabi eşittir 40 demeyi de unutmayalım. 14 m eksi 14 m 0 eder. Geriye 16 eşittir 40 kaldı. Peki bu olabilir mi? Hayır, bu hiçbir zaman doğru olamaz. 16 hiçbir zaman 40'a eşit değildir. Bu mümkün değil. Burada m'nin ve ç'nin değerleri önemli değil. Hatta bakın, denklemde bile yoklar. Evet, bu imkansız. Yani 16'nın 40'a eşit olması imkansız. Bundan dolayı da bu sistemin çözümü yoktur. Yani bize verilen koşulları sağlayan herhangi bir m ve ç çifti yoktur. Neymiş? Çözüm yokmuş. Etrafında çizelim.